。龙山立，九六一六年冬，清河郡雪鹰岭突遭强袭，东伯领主夫妇双双被俘，只留下尚未成年的兄弟俩相依为命。八年时光，弹指一瞬。其兄雪鹰为让大法师白元之收其弟青石为徒，只身前往毁灭山脉，去寻找罕见的银月狼王之心。好像是的。好高啊！就是少爷人呐。对呀。嗯，等会儿。我再去那儿瞅瞅。哎呀，怎么了？啊！有了差点摔死，知道吗？我……你什么你？你哥一走，你就开始惹是生非。我我要去找哥哥嘛！哼！哎，你哥哥去毁灭山脉了，那是你能去的地方吗？那凭什么他能去？还顶嘴！他还不是为了你才去狩猎银月狼王的？你，我才不要哥哥弄什么狼王之心，我只要哥哥。哎呀，你精神天赋出众，注定要成为像主人那样杰出的法师，啊！刚刚你不是凭精神力就弄响了警铃吗？雪鹰想让白元之收你做亲传弟子，可人家是大法师，张嘴就要一颗银月狼王之心呐、啊！我才不要当什么亲徒弟，我只要当哥哥的亲弟弟。听话，别让你哥的心思白费。可是，我担心哥哥会遇到危险啊！放心，你哥厉害着呢。再说，你宗叔也赶过去了。这就是毁灭山脉吗？
谁？雪影，是我。宗叔，你怎么跟过来了？我还是放心不下，我跟你一起去。我们有伴了，是黑林柴，恐怕很难缠。你经验少，交给我来处理。来的还不少啊！哼进山，就碰上一场恶仗，可别掉以轻心啊！什么路数啊？天资平平的毛头小子，十四岁才突破斗气，勉强成了个三流骑士，侥幸杀几只黑灵柴，有什么可大惊小怪的？可黑灵柴毕竟是天阶魔兽，少见多怪。天阶还不是跟人阶、地阶一样，属于普通级。别忘了。上边还有星辰级的流星阶、银月阶和称号阶，再之上还有超凡级。跟强者相比，天阶魔兽也好，天阶骑士也罢，不过是一群蝼蚁。这雪鹰也是天阶？他今年闭门修炼，连正经的骑士学院都没上过，现在能突破天阶。你是运气顶天好的啦、啊！龙山楼的职责是俯察天下，这等小事，你寄来干嘛？什么小事？不值一计呀、啊呃！禀思安大人，雪鹰岭的宗灵。带着少主东伯雪鹰进了毁灭山脉。<笑>东伯雪鹰，那个十六岁的五疯子，哼，找死也不是这么个找法吧？听说他还妄想得到我们的黑铁令，可惜啊，我们不发给死人。<笑><笑>他不是与世隔绝太久，脑子出问题了吧？<笑>啊，给我把那个东伯雪鹰盯紧。嗯，楼主，这每年进毁灭山脉的没有一万，也有八千，死在里边的十之八九吧。要是每次有人进去都要记录，呃，怕，呃，怕。怎么，我说话不管用吗？给我盯紧雪鹰！<笑>是是是。一天，什么？我说东伯雪鹰，他撑不过一天。
真够胡搅蛮缠的。不准移动战术。解放！宗叔，该走了，还有正事要干。这小子倒是够狠。你小子平日跟我切磋时留守了吧？这么巧，差不多该接近流星节气势了。宗叔教的好，可别这么说。这些年，你整日疯了似的练功，我早该清楚你的实力了。再过一段时间，不，恐怕现在我就已经不是你的对手了。可惜，离能保护好青史，救回父亲母亲，还差得远呢。雪姨，你还小，有些事情，毕竟还有我和童三。宗叔，这几年得亏你和童叔照应。雪英岭才没垮，可我已经不是小孩子了。从那天起，也不是了。别急。没什么，小心身后，宗叔。这速度，难道是阴影爆？银月级魔兽？没错，这可比狼王还棘手。就在眼前了。天快黑了，阴影豹在夜里更难缠，先找个安全的地方，挨过今晚再说。嗯。
你没事吧？总说，我去把树上引开，你先走。那怎么行？要走一起走。来，别听了，总说，这树上怕不是一般难缠。我引开他，总说，你快走。行呀，你。人呢？玄英，玄英，玄英，你在哪儿？玄英。你住这么远，宗叔应该安全了吧？希望新枪能扛得住这场恶斗。斗气为根基，斗气运转越流畅，出枪速度便越快。冷静，出上！我的飞雪枪可不是吃素的。青石，哥，你快来看呐
亲，母亲，其实。这么结束了吗？可恶！可恶！可恶！可恶！婴儿，站起来，你还能走得更远。妈妈相信你。母亲，雪英，站起来！东伯家没有放弃的传统。母亲，站起来！东伯家的人。即使是面对死亡，也得昂首挺胸。飞雪枪。就算要死，也得昂首挺胸。更何况，还没到山穷水尽的时候。飞雪，让这畜生看看我们的实力吧！小子，这才像话。雪英，你能行的。呀，不错嘛。父亲，母亲，总有一天我要带你们回家。玄冰枪法第一重，飘雪。我真是没用死了，竟然追不上他们，也不知道雪英现在怎么样了。阴影包，难道雪英她？雪英，宗叔，你没事儿，太好了。雪英，雪英。那一刻凝望你，被月光拉长了身影，我的掌心。仿佛你在耳边回应，温柔的笑，藏你眼底弯月的憧憬。回眸间，昨日如同初见，应眼前。梦随月，落雪无声，带走那思念。如果爱被搁浅。命运让彼此擦肩，没有你，这世界不过一片残缺。转身一别，心碎。
起伏，你与我心间，脚印深浅，刻尽漫长岁月，时间年。大人，您看看这吧，有戏了。嗯，真难伺候，一个乡巴佬，懂什么是好武器吗？恐怕沂水城找不到合适的枪了。呃，老板，第几把了？呃，第九把了，老板。你说他这是来买枪还是来挑事儿啊？好歹这次还摸了一下，不像前几把，看都懒得看。嗯，得，真是个武疯子。去库房。把那支枪抬来。哎，大人，请。这把枪可是我这儿的镇店之宝。看着不错，试试。大人，这是玄冰枪法。哦，老板认得。<笑>听说过，见大人施展，真是不同凡响。过奖，粗通皮毛而已。据说，玄冰枪法有两重境界，三重：一重飘雪，二重血雨，三重玄冰。可惜，我还没突破第一重。<笑>迟早的事儿嘛。大人的枪法配上这支枪，大杀四方不在话下。怎么样，这把真心不错吧？你要信我，放眼沂水城都没有比这更好的了。大人，枪也是了，实不相瞒，这把紫血枪是我亲自从铁匠大师那儿收来的，本想自己留着玩，但看他与大人实在有缘。我就割爱了，哈哈哈哈哈哈！嗯，啊，哎，你不要乱动啊！我没有啊，我要试试那把。啊，果然是个乡巴佬，这把炮枪都要，这，这。这把枪根本不入流，我还准备把它毁掉重铸呢。您不，我就要它。呃呃呃老师，您这么晚还不休息
。啊，这是在给谁的武器附加炼金术啊？还不是那个私家少爷私伯荣，武艺不精，整日想着在武器上做文章。哇，有了老师的炼金术加持，那以后岂不是百发百中了？哪有那么容易？炼金兵器。是要与使用者的实力相辅相成的，斯伯荣，要不是给的金子够多。对了，这么晚，你找我有事啊？嗯，哦，前些日子来拜访老师的东伯雪英，你还记得吗？嗯，他今天一早还真见毁灭山脉去找银月狼王了。哦。本想让他知难而退，这小子倒是有魄力。老师，您说他能成吗？他要是真能送来狼王之心，我倒也乐得收他弟弟做亲传弟子。那东伯青史也算天资聪颖，精神力非凡。嗯，居然能被老师看中，东伯家，我记下了。<笑>你消息倒是灵通、啊，我都还没听说雪鹰的事情。呃呃、你们姬家的私事，我不便多嘴。但有些不清不楚的人呢、啊，你还小，少接触为妙。是松叔，啊，你醒了，你可吓死我了，伤势怎么样？要不要紧？我没事，刚刚只是乏了。啊、糟了，烤肉，快吃吧，隐隐抱的肉，大补。嗯嗯，松叔，你不吃，你先吃，还有。我待会儿再烤。你下次千万别再这么莽撞了，真有个三长两短，日后你父母回来，我怎么交代？这次我突破了玄冰枪法的第一重境界，隐隐豹之流的威胁不到我了。还是大意不得，天外有天呢。等等，嗯，你说什么？隐隐豹之流的已经威胁不到我了。前面一句，我突破了玄冰枪法的第一重境界。你已经能使出飘雪了？我的天哪！你爹对着枪法秘籍研究了大半辈子，却连门都没有入。你倒好，这才几年呢？还有吗？啊，有有有！我能突破，有飞雪枪的功劳。飞雪枪，去去，走开！这渡鸦是饿了吧？这枪上的铭文是，怕是炼金兵器吧？古疯子的眼光倒还挺贼呀、啊！哎，什么贼？哪来贼？哎呀！若你眼里只看到神兵利器，那也别在这龙山楼当差了。玄冰枪法乃超凡生命所依，岂是单靠炼金兵器就能实现突破的？思安大人说的是，东伯雪鹰确实有天赋，有天赋却不努力，浪费天赋的是蠢材。拼命努力，但偏偏没有天赋的，算是庸才吧。像雪鹰这样既有天赋又肯吃苦，说是天才，不为过吧？楼主慧眼识珠，属下不如，只是不知他还有没有力气去斗银月狼啊？连阴影豹都能搞定，银月狼又岂会是他的对手？你懂什么？毕竟。
毕竟银月狼数量众多，又擅长群体攻击，单凭我们俩，难得玄冰枪法得到突破，我想趁热打铁。那，你有几成把握？按我的计划，十成。到底什么计划呀？擒贼先擒王，狼王是狼群移动的核心，只要杀掉他，狼群不攻自破。我不是狼王的对手，那我去拖住狼群，你直接击杀狼王。呃，宗叔，恕我直言，你可能也不是狼群的对手。我，<笑>你小子，那你说怎么办？你我同时冲入狼群，但你要保持手势，结成体力。有你守住我的身后，我应该很快便能击杀三到四只银月狼。一旦狼群的包围被撕裂，我就从缺口冲出，直扑狼群。而宗叔你留在原地拖住他们。狼群数量被削减后，你便应该能与他们一战了。这计划也许真的可行。没想到。你也学会制定作战计划？怎么，宗叔也觉得我只是个脑子一根筋的武疯子大丰收，真是大丰收啊！这下不光拿到了青石的拜师礼，还拿下了阴影豹。雪影，嗯，刚刚我们占尽了优势，为什么要收手啊？狼王已死，我们的目的便达到了。况且。况且，什么？没什么。宗叔，嗯，你说过，等我拿到龙山楼的黑铁力了，便会把父母被抓的前因后果都告诉我，对吗？嗯。可黑铁力也只是第一步吧，以后的路。
。俩厨子，老子说的是女人多多益善。你他妈抓这么多厨子，还是男的，想干嘛？你要不放一个？放，放屁！知道咱们的藏身之处，还能放？拿一个出去砍了！饶命啊！饶命、啊！我保证不跟外面人说。来来，算了算了，这样吧，活着的那个留下，做我的厨子。嗯。怎么着？先给我当厨子跌份儿啊！哎，吃饱喝足，怎么能没点出息呢？啊！哎呀，没想到匕首你不会用嘴咬啊！嗯，大老大，有买卖上门了，大买卖呀、啊！嗯，看清楚了，真的是阴影豹的皮和银月狼王的皮吗？看，看清楚了，最好看清楚了。要不，老子扒了你俩的皮！哎，老大，好像来了。宗<笑>叔，你也感觉到了？哼，弯刀猛那帮砸碎的臭味。嚯，我当是谁呢？这么牛，敢闯毁灭山脉！原来是雪鹰岭的小宝宝和他奶爸呀，真是送上门的肥羊啊！留下值钱的东西，再给老子我磕仨响头，可以考虑放你们一条生路啊！嗯<笑><笑>可斌，你我交手不是一两次了，今日新仇旧恨。宗叔，你有伤。来。宗叔，你有伤。我来。让个乳臭未干的小鬼出头，是老，是被你爷爷我打怕了吧？孙子，石像就快快给你爷爷跪下！老大威武。交出财宝，饶你小命！没事吧，老大？给脸不要！看来你是忘记老子怎么在雪鹰岭大杀四方的了！放！那是过去。你这蛇老太不识相，兄弟，我就是来雪鹰岭借俩钱儿花，何必动刀动枪的呢？啊！借俩钱，除非我死。哦，这主意我喜欢。既然你都这么说了，我就送你一程。
头烈和莫阳云在时，老子还忌惮三分。现在。百姓和财物都已经按您的吩咐护送到城堡里了，劫掠百姓的土匪也暂时被击退。你拖住我，就是为了血阴岭的百姓，没人可以伤害。轮到你了，这小子的实力难道已经达到音乐期了？不可能吧！血英灵，我血英灵的守护者，今日喊你死刑。
！杀人者，董博雪鹰。恨心多年的葛斌，就这么死了？可都服气了。某人不是说，东伯雪鹰他撑不过一天，是属下眼拙，不识真英雄。<笑>这下，东伯雪鹰。可要名动天下了。恐海老弟，还是请回吧。那就先告辞了。白道师不愿收我为徒。天无绝人之路，我们去雪鹰岭城堡。是，老爷。幽月，东伯雪鹰，你还记得吗？哼，是时候去看看老朋友的儿子喽。手诞生了。哎呦，在清河郡第一强者向庞云眼中，还有别的高手？后浪推前浪，大意不大。嗯。不，可比死了！妈的，还想从他身上多捞几年油水呢！
姐，这里的人怎么都遮着脸，丑死了！都是杀手，脏活干得多，人也变得见不得光了。我不管，太丑了，让他们把脸都给我露出来！哼！哟，你崔金鹏摇身一变，当上私家的狗。就觉得自己能见光了，没没没这意思。哼！啊，犬子崔虎，带出来见见世面。那就给老娘管好了，狗崽子乱嚷让人心烦。哼别看了，就你那条贱命，还不配挂到血刃酒馆悬赏。崔爷，我毕竟背着通缉令啊，我所以才约在这儿见面呢。这里没人对你感兴趣。那崔爷，撤销通缉令的事儿有眉目了？通缉令是清河郡发的，清河郡是谁的？啊，私、啊、家的。哎，是是是是是，要不找您老帮忙的。谁不知道清河郡的黑道，那都是您帮着私家在打理呀、啊嗯。二十万金币，我给你往上面递个话。啊？没，你可别误会啊，这钱不是给我的，是孝敬私家老祖的。这我懂，可二十万也太多了。那你在毁灭山脉躲一辈子喽。身为流星级的骑士，却杀了自己的领主，就这，你还想轻易脱罪？崔爷，不是我不想出钱，是我真没有啊！虎儿啊，别人有你想要的东西，但他不给你，咋办呢？砍了他，抢过来。<笑>对，不过砍人的时候啊，斯文点我可不想别人说你没家教，连个娃娃都比你强。沂水城附近那么多大小贵族，你那弯刀盟是摆设啊？崔爷，我的弯刀盟平时强抢商队还行。话我都说了，至于要怎么弄到钱，你自己看着办。哦，对了，听说东伯夫妇被抓回朵雨郡，领受家法去了。诺大的雪鹰岭，就两个奶娃娃做主，可惜哟、哦。<笑>大人饶命！放了我们，我们也是大人命的。大人饶命啊！我们也都是被逼的。大大人，这几年帮主……啊呸！是匪首，匪首葛斌抢来的宝贝，都在这儿了。请大人们过目。这些八成都是从附近村镇抢来的，带回去，物归原主。听到没有？把这些东西装箱，准备运走。是是是，明白。是是是，你们往日作恶多端，以后要洗心革面。怎么回事啊，宗叔？你们有手有脚，做点什么不好？是。以后，宗叔，雪你怎么了？脸色怎么？宗叔，快走，这里不能久留。雪英，到底怎么了？快走。什么情况？不知道啊
，被发现了。哦，竟然被一个人类小鬼察觉到我的存在！哎呦呦呦呦，麻烦麻烦呐、啊！要换个地方了吗？要换个地方了啦！换个地方监视人类。什什么呀？说不清。以前从没遇到过，难道有超凡强者出没？可弯刀盟嚣张这么多年，也没怎么样啊。也许是因为超凡强者根本不屑于理会葛斌这样的杂碎吧。在刚刚那股强大的力量面前，我感觉自己就好像是蝼蚁。没错，跟他比。我们就好像是蝼蚁。你说的我后背凉飕飕的，我不会一辈子都做蝼蚁，不会的。那当然，东伯家的雄鹰，总有一天，会比所有人飞得都高都远。不过现在，先别想烦些事了，家里还有人等着我们呢。好几天没见青石了，我不在，这小子不会给童三叔惹什么麻烦吧？谁知道呢？阿、啊、青、啊，让你别总在城墙上待着，偏不听，这下病了吧？才没有！我怎么还不回来？就这两天了吧，放心，不会有事的，肯定不会有事儿。少主，童三大人，有客人求见。哦，客人，稀罕，这么多年了，咱们雪鹰岭也有客人了。是一个商人，自称是老领主的旧友，叫孔海。孔海。童三老弟，许久不见，真是许久不见啊！还以为你早把雪鹰岭忘了个干净。老弟，这是哪儿的话呀？昔日我与东伯兄同在军中服役，那可是过命的交情啊！我怎么会把雪鹰岭忘了呢？亏你说得出口，当初雪鹰岭有难，你躲起来做缩头乌龟，这么多年了，也没见你那过命的交情。哎。当年之事，归根结底是莫阳一族的家事，我想插手，哎，也有心无力呀、啊。放屁！你无非是怕惹恼莫阳家，断了自家财路。你，童叔、啊啊，你们可算回来了。都是雪鹰杀的，不光如此，他还还单枪匹马剿灭了弯刀盟。啥？哼！孔海叔叔，好久不见。贤侄的壮举，龙山楼早已昭告天下。现在整个沂水城，啊不，怕是整个清河郡都在讨论你这个少年英雄喽。过奖了，还不知。孔海叔此番来雪鹰岭，所谓何事呢？怎么，没事就不能来看看贤侄吗？这几年生意太忙，但心里啊，可一直惦念着贤侄呢。哼，青石呢？又跑到哪里胡闹了？是我拜托青石带小女四下逛逛去了。带谁？小女孔优月呀。当初我与你爹开玩笑。还想给你们俩订娃娃亲呢
。雪英，你怎么还让他在城堡里住下了？他就是个势利小人，嘴上全是情意，心里都是生意。我也不想对他客气，可当年的事，终归是莫阳家欺人太甚。他恐海就算不势力，又能帮上什么忙？别瞪了，我的意思是，既然他主动上门示好，又何必把人往外推呢？如今雪营里也是用钱之计，全当是在商言商嘛，是吧，雪营？雪营，你也这么想？我没宗叔想的多。嗯，恐海有他的私心，可我雪英，也不再是当年任人拿捏的软柿子。不是我对他客气，而是现在的我，不屑于跟他算旧账。哇，空姐姐好厉害！青，你别跑！可怜青石了，正是围在妈妈身边撒娇的年纪。身边却只有咱们几个。哥哥，哥哥，你回来了，我可想你了。雪英哥哥，我就知道，我一眼便能认得出你来。幽月妹妹，好久不见。哥哥，来陪我们一起玩吧，孔姐姐也会魔法呢。两位大人，门口有客人求见，自称白元之。好，白老头也来了。穷在闹市无人问，富在深山有远亲，这道理我算见识到了。别胡说了，雪英，嗯，白元之大法师来了，还带着他的弟子们。哈，看来龙山楼真把咱们在毁灭山脉干的事。昭告天下了，不会引来什么麻烦吧？想来不至于。嗯，无力不起早，凭雪英哥哥的实力，普通人很难占到便宜，除非请称号级强者出马，可那样成本太高，别说获利，想不亏本都难。不愧是商人女儿，算盘打得噼啪响啊！可这又不是生意，也许有人就是想击败雪英。获得荣誉呢？看中荣誉的人，又怎么会与为民除害的雪鹰哥哥为敌呢？这……那、呃、好了，童叔，你先带宗叔和优月去休息吧，我与青石去见白大师。啊，那个，雪鹰哥哥，我也算是有点精神力天赋，能不能跟你一起去见？有趣。难道他才是孔海这次来的目的？让孔姐姐和我们一起去嘛！孔姐姐变出的魔法蝴蝶可漂亮呢，我超级喜欢。啊？嗯。炉火若能烧得再旺点就好了。是。思辰，让你师妹来。为师来看看，他最近有没有用心修行老师，还是让我来吧。师兄，你别插手，我能控制得住。控制，姬荣，我和你说过多少次，不要执着于控制，要体会精神力的自然流转，顺势而动。
，你就是青石。嗯，我我刚才看到有火扑小姐姐，就，呃，<笑>好啊，好啊，不光天赋了得，还有颗赤子之心。若是再加雕琢，前途不可限量啊！多谢青石公子出手相助国领主果然少年英雄，白大师过奖，本想稍作休整，就给您把老翁之心送去，没想到大师亲自来访。<笑>收徒一事，自不必多言。老夫此番来，其实是还有一个不情之请。老翁之心，哥哥也给你了，怎么还有不情之请啊？青石，不得对大师无礼。哥哥，我不想再让你为我去冒险了。这几天你去毁灭山脉，青石好担心，我怕你，你。青石莽撞了，还请大师见谅。大师还有什么需要，但讲无妨，只要能让青石拜您为师。哥哥，我不拜师了吗？我只要哥哥在我身边陪我。青<笑>石小公子也是护胸心切，这般殷殷温情，老夫感动还来不及呢，何来见谅之说？还不知白大师的不情之请是。老夫不才，但今年钻研法术也算小有成就，难免惹人眼红，常有小贼骚扰。白大师的意思是，想让我派人帮忙守卫贵府？<笑>不不不不不，老夫是想借雪鹰岭宝地一用，选个山头定居下来。啊啊！这雪鹰岭。真乃大隐之地呀、啊！大师，您是要离开沂水城，到我这穷乡僻壤来住？<笑>大隐是大隐之地。竟然能凭空重建法师塔！不是重建，老夫只是利用传送之法，将沂水城的那一座移到这里罢了。老实说。我都不知道是重建更容易，还是平移更容易了。这不重要，重要的是，你能这么轻易的答应老夫的不情之请，惭愧，惭愧啊！惭愧的应该是我，没能给大师提供更好的环境。哥哥，哥哥，哥哥，石，臭石头，你跑慢点儿。大师能迁居雪鹰岭，最高兴的要数青石了。哦，想必大师也知道，家父家母早年间被牧羊一族抓走，至今不知关在何处。青石自幼便没离开过我，真要让他去沂水城，怕是又要闹上一番了。<笑>你们二人兄弟情深，我早有耳闻。
只是，只是不知这孔海妇女与雪英灵也有渊源。哦，孔海与家父是旧识。说到他，雪英，雪英，嗯，雪英啊，听说白大师来了。孔叔叔找白大师有事，啊不不不，其实啊，我这次来也是有一件事情想麻烦贤侄。孔叔叔，请讲。这个，优月她自小就精神力出众，可是我一时没给她找到合适的。灵主，灵主，呃，哦，白大师，有件事还想拜托你。哥，哥。嗯<笑>臭石头，别让我捉到你！嗯、爹想通过雪英岭的关系，让白大师收我为徒，也不知行不行得通。孔姐姐，你快点嘛，否则不带你一起参观法师塔喽！来了来了，嘿嘿，哇哦！师妹真的是越来越厉害了。<笑>师兄，怎么又失败了？这个，蓉儿，昨天的教训，这么快就忘得一干二净了。师兄，坐吧。是。是。骑士与法师，乃我龙山帝国的两大支柱。不同之处，在于前者以斗气毁天灭地，后者以精神力塑形万物。关于精神力，许多人都有误解，以为那是从法师体内产生的，其实不然。思辰，学生在。思家法师如云：“你从小耳濡目染，应该懂我的意思吧？”是，老师。精神力是游走于天地万方间的一种自然之力。法师其实只是一个媒介，借由吸收、凝结、再释放三个环节，使精神力为我所用。所谓有精神力天赋的人，便是能与自然贯通之人，这是天生的，不同于骑士的斗气，可以后天培养。所以，对法师而言，最重要的。便是修炼与自然融为一体的能力，学会因势利导，顺势而为。反之，若法师每次施法都执念太甚，为了贯彻自己的意志，故其逆势而行，轻则导致施法失败，重则则会引起反噬。还小，切不可急于求成，要学会记执念，才能有进步啊！执念，执念，每次都是这套说辞。哼，我偏要让天地万物都臣服于我的意志。吉荣，你可明白了？嗯，老师教导的是，是学生学艺不精。罢了罢了。刚刚这番话，既是说与你听的，也是说与他们听的，算是给青石和优月上的第一堂课。青石、优月，为师刚才说的话，你们可记下来。
人生纠冤，记下了。父亲，母亲，青石也要长大了。领主，这边请。大师，请。总有一天，我会变得比老师更厉害。师姐，嗯、你刚刚的魔法好厉害啊！啊，你觉得厉害？嗯，反正比我厉害嘛。嗯，你和我也差不多大，以后老师不在的时候，你可以不用叫我师姐。哎，那叫你什么？嗯，蓉儿啊。荣儿，走，我带你四处逛逛。嘿，快点儿！嘿<笑>，来抓我呀！<笑>你别跑，<笑>等等我！<笑>抓不到我！青石，<笑>你们给我慢点儿！<笑>抓不到我的，<笑>你跑不掉的，<笑>慢点儿，<笑>你给我站住，等等我，救护，青石。优越，有事吗？雪英哥哥，庆祝青石拜师的宴会就要开始了。啊，知道了。哎，青石那小子呢？怎么让你来叫我了？啊，青石和新认识的小师姐在外面疯着呢。看来，青石又多了一个朋友啊。我们也走吧，别让客人等急了。哎，等等。嗯。怎么了？你就这么去参加宴会？对啊，要不然呢？这，我怎么不知道，城堡里还有这样的房间啊？<笑>你以为都跟你的房间一样啊？愣着干嘛？过来呀、啊！呃，这……<笑>你连阴影抱都不怕，倒怕起我来了。坐吧。呃你又不是第一次进我房间，你忘了？小时候我跟我爹来做客时住的也是这间房，那时候青石才这么高，话都不会说，却咿咿呀呀的整天缠着我。你见了之后就气鼓鼓的跑到我的房间，把石头抢走。有有吗？当然，你的眼里只有石头，都没注意到我。石头现在也长大拜师了。哦，说起来，雪英哥哥，拜师的事……啊，孔海叔昨晚来找过我，不过他不说，我大概也猜得到。其实，其实能再见到你跟石头，我就已经很开心了。我之所以帮你，一来是觉得。你毕竟有精神天赋，不该浪费。啊、二来，我不在家时，若有你照顾青石，我也安心。以前娘总管青石叫石头，没想到你还记得。那当然了，而且还记得你和之前一样脏兮兮，不好好梳头。啊，呃，不是，那个我才没有。好好好。好了，这样我们就可以去宴会了。宝林主，宝林主，有人闯进了城堡大厅，指明要见你。同族官想要拦，没拦住。拦了多少？禀领主，只有一人。不过，此人气势非凡，看样子来者不善。加派些人手，保护我孔小姐。是。雪英哥哥，还请孔小姐先回房休息。雪英哥哥。你要小心。喂喂，喂，师
这人是不知道啊，没见过呀、啊。领主，领主，领主，领主，领主，东伯领主，雪影，宗叔，发生什么事了？东伯领主终于来了。<笑>听闻雪石城堡今晚有宴会，在下不请自来，领主不介意吧？阁下是哈，雪影，他就是在下。沂水城龙山楼主，思安，思安，思安，就是龙山楼楼主思安，是是是他，是他。哈，差点忘了。为了参加宴会，在下准备了一份薄礼，不成敬。黑铁令，宗叔，如假。东伯领主，恭喜你，迈出了第一步。宗叔，总有一天我能救回父母，对吗？嗯。当你强大到能够得到黑铁令的时候昨晚欢宴到半夜，领主不多睡会儿。每天晨起练功，早起惯了。领主如此少年英雄，不是没有理由的。也难怪白元之、孔海都主动跑来。思安大人过奖了，是我有求于白大师。他们又何尝不是有求于你？你身居简出，许多事情怕都不了解。我亲自来。就是为了提醒一二，有劳楼主赐教。这是龙山榜和血刃榜。龙山榜，根据省郡县三级龙山楼搜集来的情报编纂而成，记录了帝国境内所有称号级强者的排名。血刃榜，则是血刃酒馆整理的一份杀手榜。血刃酒馆是遍布帝国的神秘组织。聚集着实力达到称号级的杀手、刺客，他们只有称号，没有真名。除了向唐宇，他是咱们清河郡的第一强者，能勉强与他匹敌的，也就只有私家老祖思良红。给你这两份榜单，既是希望，也是想提个醒。虽然你在沂水县实力拔群，但离榜上之人还差得远。切记引火烧身，多谢楼主提醒。不必谢我，你是沂水县最有潜力登上龙山榜的人。若能助你成为称号级强者，我的地位也会水涨船高。你若只是人阶、地阶或天阶，其实我压根儿都不会正眼瞧你，孔海也不会，白元之更不会。但现在的你突破了流星级，离银月级甚至称号级都不远了，这让你有了利用价值。利用价值，楼主说的好直接啊。<笑>准确的说
是利益交换。有了它，你便可承接龙山楼发布的任务，获取功劳点。来交换你想要的任何东西，比如，让我想想，一纸能救回你父母的特赦令，价值多少功劳点来着？这就是所谓的利益交换。没错，变强就是为了让自己更有价值，来交换更大的利益。这是帝国的游戏规则。江湖路远，通博领主，咱们来日方长吧。利益交换，不然白猿之会轻易收你为徒。只是没想到雪鹰会主动跟他提这事儿，倒省了我一番唇舌。你留在城堡，好好跟雪鹰相处，对爹日后的生意有好处。生意，生意，爹，你这人都没感情的嘛，张嘴闭嘴都是生意。怎么，我的女儿是想跟雪鹰谈感情了？爹，你又胡乱开玩笑。爹的话也不全是玩笑，你早晚要嫁人，雪鹰啊是个不错的人选。爹，你再乱讲，我真生气了。好，好，好，我不说了，我也该收拾收拾东西，准备告辞了。人家知道怎么跟雪鹰哥哥相处。变强就是为了让自己更有价值，来交换更大的利益，这是帝国的游戏规则。哥哥，哥哥，哥，怎么，这两天没时间陪你，不开心了？都是小伤，泡几次药浴，很快就好了。呃、啊，对对对对对对对，现在咱们不缺钱，买最贵的药草，不光能疗伤，还能增进斗气。哥，我不知道你在外面受了这么多的苦。哎，这算什么？你还受过更重的伤？啊啊啊！没有没有。哥。别再为我去冒险了，爹和娘不在，我，我，我就只有哥哥了。还有我们呢。再说，你哥已经拿到黑铁令了，过不了多久，就能把你爹娘给救回来，会好起来的。爹，娘，我都快要记不得他们的样子了。对了，宗叔，你不是说过？我拿到黑铁令，就告诉我当年父母的事情。差不多二十年前吧，我和阿丽刚刚离开军队，在安阳行省的莫阳家族接了一单任务，寻找逃婚少女。莫阳家族，逃婚少女，难道是娘？<笑>我就知道你们得被吓一跳，<笑>那会儿可有不少有趣的事。当年呐、啊嗯哦，我们一路追踪到毁灭山脉。
上火了。我挡住这些畜生，你快走！别胡说，没你帮忙，我早就被嫁给一百多岁的老头子了。就算是为了报恩，也不能丢下你。该报恩的，明明是我。还有，我说过，以后别再叫我主人。有命了，能有你这样的主人，是我这辈子最幸运的事。能有你这样忠诚的朋友，也是我这辈子最幸运的事。后来呢？你和爹没把娘带回莫阳家？当然没有了，否则哪儿还有你和青石啊？<笑>他们俩呀，一见主人就都……别乱说。<笑>呃，我是说你爹，对主人一见钟情，莫阳家的委托自然丢到一边去了。后来我们四个便开始一起冒险。你出生后，阿烈买了这块地。用你的名字命名。那段日子，本以为莫阳家已经忘了我们，可阿玉的哥哥莫阳琛，带着莫阳家超凡生命不可违背的欲烈，来到了城堡。小鱼，东伯烈，跟我走吧，玉令在此，你们躲不掉的。哥哥，这么多年了，能够再看到你，我真的好开心。可是，即便是面对哥哥，我也要保护我的家，保护我的孩子。哎，我懂了，雀丫头，你真是一点都没变。小鱼，别怪哥哥无情了。小玉，是我没事。莫阳琛，别欺人太甚！阿烈，放箭！阿烈，妈妈，英儿，妈妈，乖，我害怕。英儿，不要怕，爹和娘都在。爹，阿烈，你没事吧？我没事，雪英，这里危险，往城堡里去。东伯烈，不要再做无谓的抵抗，你该清楚我们之间的实力差距。莫阳琛，你要抓我，我跟你走就是，但你敢伤我孩子，我一定捅你，鱼死网破。小鱼，东伯烈，莫阳琛。
，汉烈，我并不想毁掉整个城堡，不要再反抗了。林哥，看来要拜托你帮我照顾雪莹和青石了。阿云，也许，主人，我们四个共同冒险的日子该结束了。英儿，爹和娘不能看着你和青石长大了。以后你要听宗叔的话，不要总是把衣服弄破，不要爬得太高。长大了，不要一直盯着女孩子看。不要，爹和娘永远爱你。爹，娘。明明是莫阳家的错，凭什么说我爹娘有罪？大家族的子女，都避不开政治利益，家族间的利益交换而已，哪有那么多是非对错？这又是利益交换，总有一天，我不光要救回父母。有着荒唐的游戏规则。哥哥，好久没来看你了。喏、no, ，这是上次你说想读的那本法术书。谢谢哥哥，还记得。小鱼，你每日钻研法术，实力差不多该突破流星级了吧？嗯，不过只是理论上的实力。你也知道，整个禁地都笼罩着反魔法的防护罩，我从没实践过。小鱼，你知道的，其实你一直都有机会离开这里，只要你跟。只要我跟族长认错，并公开宣布与阿烈、孩子们断绝关系，不可能，是吗？哥哥为我做了很多，小妹都记在心里。但是阿烈和孩子们，我是无论如何都不会放弃的。我明白，祖法无情，我能做的也有限，但只要我在。就至少能保证你吃喝无忧。哥，嗯，阿烈他过得好吗？有些事情不知道比知道好。大法师。小的实在搞不懂，上边到底什么意思啊？隔三差五便把这东伯烈打个半死，再让您把他医好，然后再打再医，还不是为了出一口气？当年东伯烈和莫阳鱼死顶终身，让咱们莫阳家颜面扫地，现在当然得让他吃尽苦头了。可这都十年了，也该给个痛快了吧？哼哼，上面可是判了他百年刑期的。啊，那不是铁了心要把他折磨到死吗？哎，听说东伯烈的长子已经突破流星级，拿到黑铁令了，就看他能不能趁着东伯烈还活着，把他救回去了。怎么都苦大仇深的，现在咱们雪鹰有了黑铁令，呃，也不知道爹和娘现在在哪儿，过得怎么样。放心，哥早晚都能把他们救回来。我这就给四人大人写封信，请他打听父母近况。回头麻烦宗叔派人把信送到龙山楼，没问题。
龙山楼能有什么法子吗？宗叔，只要你有这个就能进去。行，我这就去办。哥哥想要改变的游戏规则是什么？我可能不明白，但我同哥哥一样生气。我知道爹娘在受苦，我知道哥哥为了救爹和娘，不停的在执行危险的任务。知道身为人子，要为爹娘做些什么，哪怕，哪怕是一点点事情。其实我不冷，<笑>怎么？你想一直在我面前光着膀子啊？啊，没没没我，我不是这个意思。学英哥哥，你习武不能太累的。白大师说过，修行之道讲究一张一弛。喏，听说你刚做完任务回来，我做了你最爱吃的点心，快尝尝。嗯。好吃吗？嗯，嗯，你要被抓走之后，就没吃过这么好吃的点心了。这可是我专门学的。修、哦、行也是，吃东西也是，干什么都着急拼命的，跟你拿弟弟一样。秋是怎么了？最近忙着做任务，都没怎么见到他。他修行好像不太顺利。其实也没什么，石头毕竟才刚开始正式修行，只是他好像有心事，急于求成，反而。喂，嗯，你躲在这里干嘛？小心被大风卷下去，摔个粉身碎骨。哎、啊、呀！啊师姐，你吓我一跳！喂，明明是你吓了我一跳，好吗？还有啊，我说了多少次了，没人的时候别叫我师姐，人家明明年纪跟你一样大。哦，蓉儿，<笑>你怎么了？有心事？我，我不明白，不明白什么？大家都说我有精神力天赋。是啊。你随随便便就能从天地间汲取大量的精神力，一般人可做不到。可为什么我到现在都不能把这些精神力凝聚成型呢？这才几天呀、啊，汲取靠天赋，可要想利用精神力施法，那得需要耐心、细致
、审慎和毅力。还有，我知道，我知道，老师都说过。我、呃，那你还急？我，我想快点帮上哥哥的忙嘛。他一个人。再说，老师不也总说你不懂得顺势而为，知知什么太重？嘿，臭小子，咱俩一样嘛。至少我在凝聚精神力的环节上没问题。嗯，好了好了，你这样一个人闷头练也不是办法。这样吧，从今天开始，我带你特训，保你比现在进步快。真的，你真好，耶、yeah! ！那是，谁让我是你师姐呢？呃，不是蓉儿吗？怎么又成师姐了？呃，叫什么？我说了算。呃，臭小子，哎、你给我站住！别打我呀！站住！我不。是我这段时间太忙，忽视了青石。石头懂事。他也是想尽快帮上忙，才把自己逼那么紧。有我这个哥哥就够了。啊！<笑>看来现在还真不需要有你这个哥哥在呢这小子，白替他担心了。<笑>就知道担心别人，什么时候才能学会替自己担心呢？雪英，雪英，<笑>怎么了，童叔？子安终于回信了。这是什么？哦，呃，随信一起送来的，《龙山楼编写的帝国报刊》。记载了近期帝国境内发生的大事件。哎呀呀，前几天咱们安阳行省竟然有超凡出没，一直待在雪鹰岭，都快忘了这世界有多大了。呃、怎么了，雪鹰？是爹，他们要把爹折磨到死。雪鹰，你去哪儿啊？可别意气用事啊！墨家守卫森严。放心，童叔，我去趟龙山楼，也许思安有什么办法能救爹一命思安大人，客人带来了。东伯雪英有事求见。哦，是雪英领主来了，有失远迎。楼主，伯爵有话直说了，我现在就要把父亲从莫阳家的地狱里救出来。嗯，不可能。不过，我倒是有个法子，能让你父亲过得轻松些。请楼主大人赐教。领主别忘了游戏规则呀。嗯。楼主所说，能让家父少受皮肉之苦的法子是……嗯，有个任务。任务？龙山楼的任务？若是龙山楼的任务。派个渡鸦通知你便是了。这个任务不属于龙山楼，也没有功劳点，而且风险高，你可要想清楚。只要能救我的父亲，<笑>领主还是先听我说完。说起来
，这次任务的目标与领主倒还有些渊源。我，领主可还记得，你在剿灭弯刀盟时放跑过几个盗匪？是魔鬼啊！是魔鬼啊！是人啊！其中几个不思悔改的，又跑到毁灭山脉的余脉、冷穷山，重操旧业。冷穷山只是毁灭山脉的余脉，又靠近清河郡城，所以非但没有危险的高阶魔兽，反而是商旅往来的必经之路。正因为如此，那里也挤满了不开眼的流寇。楼主说的任务，就是剿灭流寇。嗯，不过准确的说，你只要能除掉那几个弯刀盟的余孽就够了。只是他们，<笑>那几个不知深浅的家伙，惹了不该惹的人。不该惹的人。任务是私家老祖司梁红亲自发布的，报仇不菲。哼，别看到老妖婆已经活了五百多岁，也有沉不住气的时候嘛。哼，讨厌，别恶魔。毕竟事关私家的脸面。他们怎么惹到私家头上了？私家最受宠的小少爷，前几日在冷穷山遭了盗匪、啊。按说私家的名号爆出来，这些杂鱼也不敢怎么着。好死不死的，那天碰上的盗匪，不知是打哪来的新人，没见过世面。愣是把小少爷给宰了，哼，就这么点破事儿，只是这样。以私家在清河郡的势力，这种事情不是随便动动手指就。冷穷山的盗匪擅长打游击，神出鬼没。私家的人亲自出马，若再生肢解，岂不是更难堪？索性发布悬赏，让外人去做。那为什么不通过龙山楼发布任务，却要动用楼主的私人关系？<笑>龙山楼的任务你也做了不少。哪次目标的实力在流星级以下？可我现在不需要私家的高额悬赏，我需要的是……你可以放弃悬赏，转而向私家提出自己的要求，救你父亲。私家有这么大的能耐？龙山帝国能屹立近万年，靠的就是无数大小家族兴衰迭起，共同支撑着这个庞大帝国。各行省郡县的家族或多或少都有一些帝国特权，比如莫阳家靠着一纸家族谕令，就能判父母百年刑期。没错，莫阳家族传承千年，虽然近百年来有些衰落，但毕竟还是在东域行省首眼通天的世家。他们家老祖发布的谕令，堪比帝国法令。司家也，司家只是在一郡之内有影响力的家族，跟莫阳家还没得比。那司家如何帮得了父亲？司家虽小，却也是如日中天的新兴豪族，人脉颇广。东乡湖的管事法师曾受恩于司家，只要司家愿意出面，略作疏通。至少能保令尊少受酷刑
，楼主，这任务我接了。你先别急，我刚说过，这任务风险很大，不过是一些流寇，就算行踪诡秘一些，也风险不在他们。司良红在血刃酒馆也发布了悬赏。楼主的意思是。我可能要同血刃酒馆的杀手争功。刚刚得到的消息，血刃酒馆有意把这单活派给风魔。风魔，据传他实力达到了银月级，而且，而且什么？而且他与向庞云的关系也非同一般。清河郡第一高手向庞云。这活儿，风魔，你到底接是不接？不接的话，我派给向庞云了。你说呢？嗯，听说醉红斋新出了一款胭脂。上个月不是刚买过胭脂？<笑>女人嘛，胭脂永远不嫌多。醉红斋的新款，我刚买了一盒，涂上之后。都舍不得擦呢，嗯，就是贵了点儿，嗯，呃，这种小单子还用我大哥出手？<笑>我接了，都回吧，我又不是第一次出任务了。哥，你白天才回来，晚上就又要走。就是，雪英，怎么那么急啊？天亮再出发吧。爹，在等我。不过是一会弯刀盟的余孽。这些家伙，当初就应该……我倒要谢谢他们，否则现在我也没这个机会救爹。这倒也是，雪莹，要不我还是跟你一起去吧。别争了，宗叔。现在雪莹岭人多势杂，还得麻烦你跟童三叔照应。那，你一定要注意安全。放心，城堡这边就交给我们。嗯。青石，我不在，你要听话，专心跟白大师修行。哥，你早点回来。自从你拿到了黑铁令，想见你一面都难。嗯。幽月，替我照顾青石。嗯。嗯。嗯。孔海那厮不地道，幽月却是个好姑娘啊。雪英哥哥，你要小心啊！嗯，大家都回吧。雪英，快去快回。嗯，就。雪英哥哥。嗯。喂，喂，放开我！我也要去找哥哥。找什么找？老实待着，让你哥和优越。说两句悄悄话。幽月，还有事吗？雪英哥哥，这次任务很危险吧？啊，没啊，我都说了，一伙流寇而已。如果真像你说的那么轻松，为什么不直接从龙山楼出发？那是，那是因为……嘴上说着不能耽误时间。啊却又特地跑回城堡一趟，其实是怕再也见不到青石吧？也没你说的那么严重。这么说，你承认了？啊，连个女孩子都瞒不过。就是因为我是女孩子啊，才瞒不过的。雪莹哥哥，以后有什么危险，能至少别瞒我吗？啊，我尽量吧，别让他们知道。一窝糙汉子，放心吧，就是不想让他们知道刚刚才没说的。喏、no, ，我替你保密，但你也得答应我，要平安回来。嗯。
对了，喏，带上这个。这是魔法护身符，我自己做的。我法力弱，这东西可能也帮不上什么忙，就就算是个念想吧。啊，你可别打起架了，把它弄丢了。看来你是不打算说喽！大人饶命啊！我真的不知道动了四下小少爷那伙人在哪儿啊！你何必跟这种没用的人多费口舌？人家还没玩够吗？乖，别玩了，我们赶时间呢。哼，不解风情。这会是谁干的？难道是疯魔？救命啊！救命啊！走开！走开！啊！家的老妖婆到处发布追杀令，这地儿咱们算是待不下去了。呸！谁他妈跟的是咱们？私家的小少爷是你宰的？你喝花酒的钱是哪来的？现在想把自己往外摘，完了！反正他娘的都是死，老子先把你宰了！你都他妈别吵了！还不快去把之前的物件都归拢归拢，准备跑路！晚了。快下手！枪声要命了！杀你们这些人渣，脏我的枪！私家自会让你们受到应有的惩罚。嗯、抱歉，这是我的猎物，怎么处理，我说了算。疯魔，抱歉，这是我的猎物，怎么处理，我说了算。疯魔，我去，还来劲了，嗯。小弟弟，别冲动、啊、我说了，这是我的猎物。小弟弟，怎么又不听话了？嗯、好吧，好吧，我认输。对嘛，这才是乖孩子呀。小弟弟也这么狡猾呀！小子，找死！呀、啊！哈哈，这个小弟弟我越来越喜欢了。
敌人安危，就算在我的手里，无论如何我也不能撒手。小弟弟，姐姐可是好人，只要你把人头交出来，姐姐给你任何你想要的东西。那你得问问我的飞雪枪了，不知好歹。可惜了，多好的一个小弟弟！敢抢我的猎物，臭小子，摔死都算便宜你了。哼！斯斯安大人。自家的任务，东伯雪鹰已经办妥了。嗯，他没来。回禀大人，东伯雪鹰在同风魔战斗中受了重伤，已经回雪鹰岭调养了。能从风魔嘴里抢食，看来以后真是越来越有意思了。给我取笔纸来。恭喜领主完成了私家的任务，在下绝不食言，并保令尊不再遭受折磨。东乡湖的管事法师会向莫阳家族申请，在令尊身上进行某项残酷的法术使用。当然，这只是保护令尊的借口。在你能依靠自己的长枪守护令尊之前，他都将处在管事法师的庇护之下。我相信你的母亲若得知你的所作所为，也会为你感到自豪。当然，这还远远不够，你还要做更多的任务，积蓄更强的实力。直到成为东伯家名副其实的守护者。多亏楼主照应，我已经攒了不少功劳点。<笑>这都是领主应得的，我只是负责派任务。自从你突破银月级，玄冰枪法也突飞猛进啊，已经修炼到第二重境界啦。哈，这血雨确实比飘雪更有威力。嗯、啊，青石，你今天不用上课？哦，老师去长风学院拜访老朋友，便放了我们几日假。白大师不在，你也不能懈怠的修行啊。知道啦。就你自己来的吗？在找孔姐姐。<咳>别找了，他和思辰去清河郡城了。思辰，你师兄？对啊，就是那个思家的少爷。哦，哥
我说你怎么不开窍啊？嫂子都快被拐跑了，你还跟个木头似的。你瞎说什么呢？怎么就成嫂子了？我跟优越两个人是早都订过娃娃亲了。别胡说，那是爹跟孔叔的玩笑话。可我、宗叔还有童三叔，也都觉得你跟孔姐姐很般配啊。哥，你也老大不小了，怎么都……臭小子，什么时候轮到你来教训我了？再说。爹娘还在受苦，我哪有功夫想这些？可是孔姐姐会想啊，你总这么不冷不热的。哎呀，好了好了，我今天要去趟龙山楼，这些事情回来再聊。哎哥，哎，雪英，从你拿到黑铁令算起，至今有六年了吧？是，可不知离救出父母还有几个六年。我这次帮你挑了一个青铜任务，功劳点是普通黑铁任务的几十倍。青铜任务，可我又没有青铜令。<笑>这些你不用操心。来人，你先了解一下任务内容。楼主，屈太城的贵族卢怀如。被怀疑是邪神魔教的信徒，上面决定派一个五人团队潜入他的城堡，实施秘密抓捕。虽然被评定为青铜任务，但其实抓捕卢怀如根本用不着五名称号级出马，所以我们决定留出四个名额给银月级练手。许多贵族公子哥都把这个任务当成积累声望的肥差，我可是费了好大劲儿才帮你抢到一个席位的。这么说，同行者里。怕是有不少绣花枕头喽，那倒不至于。对候选人，我们也还是仔细筛选过的。领队唐雄拥有青铜令的称号及骑士，是这次任务的主要负责人。司伯荣，嗯，他就是我说的贵族公子哥。以斗气强度来看，确实达到了银月，但似乎没有什么实战经验。少爷，唐老，所以私家专门请我们留出一个位置，给了司伯荣的贴身护卫，银月级骑士梁。小爷，我代表的可是还有一个人。第五个人是长风学院一名身居简出的法师，我这也没有相关情报，只知道此人不会同你们一起乘非洲出发。但无论如何。只要诸位精诚团结，这次任务定能收获甚多。我司某在龙山楼静候佳音。风险太高，小爷还以为帝国北壁唐雄是什么狠角色呢，原来是个怂包啊！怪不得你当年能成为冷月要塞之战的唯一幸存者。你他娘的给俺把那张臭嘴闭了！俺在冷月要塞的时候。你毛还没长齐呢，这里俺是头，人没到齐之前，你小子消停点儿。人不齐正好，少个人来抢功劳点，再少一个两个，小爷也不介意。呀，好了好了，少爷不要伤了和气啊！哎，走开，小子，你也听了半天了，倒是表个态啊。唐老，我听你的。拜托你搞清楚，在清河郡，还轮到你们这群乡巴佬来指手画脚？难不成要一个任务还没开始就公开威胁队友的蠢货来指手画脚？这样的话，清河郡真是迟早要完呢。<笑>看来小哥你是个明白人呐、啊！怎么回事？啊啊提起，上甲板，都上甲板。还是来晚一步。这姑娘是剑秋。你怎么在这儿？不好意思，我晚来一步，这非洲要坠落了。我尽量用法术稳住他。静秋，你能来，太好了。
这下有救了。你要是听我的，就不会被伏击了。丫头，你还能撑多久啊？别这样打下去，我坚持不了多久。大家还是早点弃船吧。啊，少爷，让他们先跳。就这样跳下去，肯定会摔死的。我会帮助你们，每个人加一个减缓术。少爷，你跟着我，我先跳。那就跳了。拜托了。Ah! <laughs> 